Partij van jullie is al bezig, langer met die nieuwe jaar, partij het nou eerst met hom begin. Maar wie jy ook al is en waar jy vandaan is, baie, baie welkom volgende. Voor jy wat ook later kyk en luister, mag hierdie jaar, die jaar wees waar ons gaan stilstaan en sê, die Heere my God het my gedra. En so wanneer ik vir jou bid en vir jou sê, geseende nieuwe jaar, weet, nou reeds, dat in hierdie jaar, wanneer ek vir jou sê, geseen die nieuwe jaar, is die bedoeling nie dat alles net sal goed gaan nie. Want verlede jaar het ons seer gekry, van ons moes geliefdes begraaf, van ons moes werke eindig, van ons moes trek en niet begin, hierdie jaar gaan daar ook sikke gevallig wees. Maar wanneer ek vir jou seen toebid, dan is het met die gedachte, dat die Heere, die God van die onmoendelike, saam met jou, dier elke situasie sal beweeg. Dat jy nie net van hom sal weet nie, maar hom sal sien en ervaar in jou situasies. Ons staan hierdie jaar aan die begin, vandag 1 januari. Wetenskap het bewys dat in 365 daas daar net 1 1 januari het jy het geweet. And because there's only one, one January, that means we have to make the best of every day. Because there's only one such day. And may this year be your year where you make the best of every single day. Through the highs and the lows. Because we serve a God that's worthy to be praised. We stand on the rand of a Sailand. The word that the Holy Spirit on my heart has put for 2023 for us as a community for you is a Sailand. And while we stand on the rand of a Sailand, I want to see you with your thoughts how this is for you. And for parties, it's a physical us. For us all, it's a spiritual us. And while we stand on the rand of this year, we have one of two decisions. You can either choose to go in this year with God or go without God. We serve a, a God of either or, not both. It's either God or this world. We either choose Jesus, salvation, repentance, or we choose the eie ek. My plek, my weg, niemand sal vir my sê nie, en ek sal doen wat ek wil doen, waar ek wil doen. Hierdie jaar het jy net een van twee keer, is daar is nie middenweg. Of met God, of sonder hom. En daarom gaan ons vandag net kortliks kyk, gelukkig is loudsharing eerst vier uur van middag, so ons het baie tyd om kortliks te kyk, na twee aspekte wat ek met jou wil deel. Eerstens, vertrouw op God in hierdie jaar. Nie op myself nie, nie op my eie gedagtes of wat ek rondom my gebouw het nie, maar op God en hom alleen. En dan tweedens vir jou om te kan voortgaan hierdie jaar, we have to let it go. Ons jonger kinders en die wat jonger kinders het, sal in sy gedagtes hoor, let it go. Ek sal vir jou sing, maar ek is bang, jy kom die volgende week terug nie. Hierdie jaar moet jy klaar maak en laat gaan, is jy recht daarvoor. Kan ek vir jou vraag om saam met my op te staan? En daar waar jy staan, het jou handen so oop te maak, as jy dat niet is, is vir jou vreemd, het jou handen so oop te maak en te sê, Heere, hier is ek. Ek ontvang die woord nou. Kom, Heilige Gees, maak my stil. Spreek, Heere, die dienaars luister. 
En ons sê saam, Amen, Amen. Jy kan jy sitplek inneem. Ons gaan gesels vir ochend kortliks oor eerstens vertrou op God en hom alleen. En die reden hoekom ek en jy op God kan vertrou, is eerstens omdat God vir ons gesê het, hy hou sy woord. Amen. God hou sy woord. Ons het verlede week het ons dit herdenk. Ons het gesê, dit gaan nie oor die wereldse blink lichies en wat hulle wil doen nie. Ons het herdenk dat ons God het voorspel, daar sal een verlosser gebore wees. Want hou jylle, ons het gesê, wat is die kans dat iemand net acht profetieën sou vervul? Iemand onthou? Tien tot die mag? Seventien. Dit was die kans dat iemand die belofte sou nakom. Daar is meer as 300 syke profetieën wat Jesus vervul het. Ons God hou sy woord. En as hy sy woord tot daar gehou het, wat my opgewonne maak, dan staan sy woord waar Jesus gesê het, ek kom gauw. En so mag ons gereed wees. Ons kan op die Heere vertrouw, want hy hou sy woord, en ons weet dat Jesus wel gebore is, en wat belangrik is, wanneer ek op die Heere wil vertrouw, en wil vasthou, omdat hy sy woord hou, moet ek en jy sy woord lees en bestudeer. 2 Timotheus 3, ek kan of my daar in jou skrif kry, is daar achter in die bybel, 2 Timotheus 3. Paulus skryf vir een jong Timotheus, hy herinner hom precies aan hierdie om vast te hou, aan God en aan hom alleen. Ek lees vir jou die 20-20 vertaling, lees geris in jou eie vertaling, waarin jy gemakkelijk lees, 2 Timotheus 3, 2 Timothy 3. Daar van vers 14. Is jylle recht? Maar jy, Paulus skryf nou vir te moed, en sy sê, bly jy by dit wat jy geleer het, en waarvan jy vast oortuig is. En nie by ander goeders nie, hy sê, bly by dit wat jy geleer het, en vast oortuig is, as jy die woordkie om dat sien, omkring het in jou skrif, want om dat verduidelik waar oor het gaan, hy sê, omdat jy weet by wie jy dit geleer het, By wie tyd het geleer? By Paulus, een geroepene van Christus. So ek leer het nie in die wereld nie, ek leer het by een geroepene. Hy sê vers 15, omdat jy weet wat jy geleer het, en omdat jy van kleins af die heilige skrift en wat jou die weisheid kan gee tot verlossing dier die geloof in Christus Jesus. Daar is net een ding wat vir jou verlossing bring. Dat is jou geloof. Nie wat jy doen nie, nie wat ander doen nie, het is jou geloof in Jesus Christus. Wanneer ek geloof, wil ek graag gehoorzaam wees. En so ons word vir ochtend herinner om vast te hou, en dit wat jy geleer het, so ouders leer jou kinders van kleins af, dat hulle kan vast hou. Vast hou, want om op God te vertrouw moet ek sy woord ken, ek moet vast hou aan sy woord, aan die geloof in Jesus Christus, hoekom vers 16 sê wat van ons skrif? Hy sê elke skrif deel, is dier God geinspireer, en is nuttig vir wat? Vir onderrug, vir weerlegging, vir terechtwijsing en opvoeding, om wat te doen? Om Godse wil te gehoorzaam. As jy Godse wil wil hoor, dis hierin. En ons het nou die dag gesê, as jy sy stem hardop wil hoor, lees die skrif hardop. Dis Godse wil, dis hoe jy hom leer ken. Vers 17, hy sê, om Godse wil te gehoorzaam, so dat die mense wat aan God behoort, dis ek en jy, bekwaam kan wees, ten volle toegeris, vir elke goeie taak. So some of us came to Christ recently in the last year, or last two years, and then the question is, what now? Study His word. This will guide you in this year. En wanneer ek hier deur gaan, dan onthou ek, Heere, die woord geef my richting. And that's why I want to ask you, I want to motivate you and implore you this year when you come to a gathering, not to church, but to family, please come with your Bible, come with a notebook, want daar is iets wat jy hoor in die dienst, hoopelik, wat jy gaan moet onthou, want jy gaan getoets word daarin, en die vijand gaan jou aanval, en dan, as jy dit nie neergeskryf het nie, beloof ek jou, en my ou kort lewe, ek het ek gesien, die vijand kom stilwoord, en dan staan jy daar, en jy weet nie wat nie, maar wanneer hy dan kom, 
en jy onthou, nie, wacht, 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 ek het geleer, God van die onmoendelike verslaan reese, ek het het neergeskryf, dan kan ek teruggaan, en ek kan sê, wijk Satan, Jesus het Satan weggedrijf met die woord. Kom hierdie jaar, bestudeer Godse woord, hou daaran vast, God hou sy woord, daarom kan ons op hom focus, hy sê vir ons die bekende gedeelte in die breers, 13 vers 5, Hy sê, jylle leefhuise moet vry wees van geldgierigheid, met ander woorde, skuif my focus van die wereld, waarin? Na God toe. Dis wat oor hierdie gaan, hy sê, wees tevrede met wat jylle het, want, hy het gesê, ek sal jou beslis nie verlaat nie, en ook nie in die steek laat nie. Dis, as my werk my dreig, as ekonomie swaar raak en die petrolpryse gaan op, dan onthou ek, hierdie wereld bepaal nie my vrede en my geluk nie, God doen want hy het gesê, hy sal my nie verlaat nie, nou sê vers 6, so dat met vertrouwe ek kan sê, die Heere is my helper, ek sal nie bang wees nie, wat sal een mens aan my doen? Maak die saak wie in jou leven vir jou een bedreiging is, of bedrukking oor jou bring nie? Hoor hier, hy sê, wat sal een mens aan my doen? Die Heere is my helper. 2023, geliefd is. Vertrouw op God. Hou vast aan sy woord. Tweede gedeelte van hom is, ek kan vast hou aan sy woord, want ek en jy het goddelike hoop. We have godly hope. As Christians, we have hope that's different from this world's hope. You might remember, and for some of us, like Tani Irene, it's a long while back, but you might remember that sometimes in school, you actually wish that tomorrow's school would, would not open. Or if it happens that the teacher will forget about the homework that you were supposed to do. Ek sien hier so paar van julle wat so was. Nie allemaal was pligies nie. En jy het gehoop dat sy net nie jou huiswerk gaan sien nie. Want al jou verskoning, ek sien ja, jy het ook al so gehoop. Nee, dankie. So sien net ek nie. Daar is een wereldse hoop. Partij van ons het gehoop, ons krij een bevordering. Partij het gehoop, jy krij een verhooging en toe sit nou nie meer daar nie dan word jy te leer gestel. Maar een Christus volgeling, een Christus volgeling, het goddelike hoop. Ons het een hoop wat geanker is, en die een wat sy woord vaststaan. Hebreers 10 vers 23 sê vir ons, laat ons stuif vast hou, aan die beleidenis, met ander woorde dit wat ek sê, wat ek hoop, sonder om af te wijk. Hoekom? Want hy wat die belofte gemaakt het, is getrouw. En so wanneer ek sê, ek het hoop vir 2023, dan is dit nie van, dis van ek weet, dat maak die saak wat gebeur in hierdie jaar nie, hy het gesê, hy sal my nie los nie. En as ek daar deur moet gaan, dan is dit omdat hy gesê het, gaan na deur, dan is dit recht, heren. Ek versta nie, ek het seer, maak nie vir my sin nie, maar hy het gesê, ek gaan deur, gaan net saam met my. Deur elke gedeelte. Nou moet jy mooi hoor vir oogend, en hierdie is baie belangrik. As ek wil vasthou aan die Heere, en hom wil vertrouw vir my pad, dan moet ek in lijn beweeg met sy wil. Moet nie vir my vraag om saam met jou te bid vir die ding, as jy het lijn beweeg met Godse wil nie. Ek gaan nie teen om bid nie. Ek moet luister, moet my leven in orde kry. Sy wil vir ons is goed, en daarom bring hy ons op een dag soos vandag, waar jy kan staan op die rand van een saailand, een rand van een plek, geestelike plek, soveel potentie haal, miskien is het jou werk, miskien is het vir jou en jou gesin, definitief is het vir ons as een gemeente, want hier buitenkant is soveel potentie haal. Maar baie van ons staan daar met twee sakke, elkeen van ons staan daar met twee sakke. Die een is vol ervaringe, goed wat jy geleer het, bouwblokke waarop jy kan voor en toe beweeg in 2023, jy het sekere lesse geleer, hoopelik, die ander een is een sak vol seer, en hartseer, en verweite, spuite, waar we ons nou gaan gesels, and at the start of this year, we need to know that some can't even differentiate between the two, because we can't differentiate between worry and trust. Now listen carefully. Me not worrying is not the same as me trusting in God. Trusting God 
means that I know with all certainty that He will help me in difficult times. Ek wat nie bekommer nie, beteken nie dat daar nie slechte goed of moeilike goed gaan gebeur nie. Dis een broke, gebroke, bose wereld. Maar my bekommernis trek my nie onder nie. Want die een wat ek dien het gesê, hy sal my nie los nie. Al verstaan ek, ek sal saam met om dier gaan vertrou op God daarom. As ek die skrif recht lees, want sekere predikers wil net vir jou voorhou al die goeie deelde, as jy hierdie oor jou bid, as jy psalm 91 oor jou bid, gaan niks met jou gebeur nie, en dan vragies rai hulle in my kar vast. Dis omdat ons die skrif wil draai soos het ons pas, nergens word jy beloof dat jy makkelijke lewe gaan heen nie, maar jy word beloof dat in hierdie lewe jy nie alleen is nie die God van die onmoendelike met jou is, dan lees ek en ek verstaan wat Jesus sê in Johannes 16 vers 33, waar hy sê, dit het ek vir julle gesê, ek het vir julle gesê, so dat julle vrede in my mag vind. Hoekom? Hy sê, want hierdie wereld ervaar julle swaar kry, maar hou moed, op jou moeilikste tye, op jou moeilikste dag, wanneer jy wakker word en besef, daar een is nie meer daar nie, onthou, maar Jesus is. Sy hou moed, ek het hierdie wereld oorwin. As iemand vir my sê, hoor jy op verjaarsdag, mag jy nog lang gespaar bly, dan wil ek sê, weet jy wat is gespaar is, om by die huis te kom, is om by die Heere te kom, dan wil ek soos Paulus sê, ek wil graag heen gaan, maar ek weet, ek moet ook hier bly, en wat die een van die twee weet ek nie, maar dat God sy wil geskiet. As ek hier is, prijs die Heere. As ek morgenochtend wakker word, en hier is engele rond om my, dan sê ek, ek is by die huis. Maar hierdie wereld gaan my nie onderkry in 2023 nie. My vertrouwe is op God. Ek hou vast aan sy woorde. Die translation says, take courage or take heart or be of good cheer because Jesus has conquered death. He's already done it all. I have overcome this world. Die beste leef vir jou voor. Die beste is nie alles wat vir my goed gaan nie. Die beste is om by die Heere te wees is om saam met hom te wees in 2023. I place my trust in God, knowing He's God of the impossible. He will be with me. He will open doors that needs to be opened, and close the ones that needs to be closed. Maar net as ek, in lijn met hom beweeg. En so hierdie jaar, wil ek anders aanpak, ek doe nie nieuwe jaars voornemes nie, want, waar is laas jaarse voorneme? En hoeveel daarvan het ons nagekom, ons weet, ons het nie gewerk nie. Nee, hierdie jaar, stap ek in saam met Jesus. En ek sê, Heere, waar jy gaan, sal ek gaan. Through the highs and through the lows, I'll hold on. Om te laat gaan, is ons tweede gedeelte, ons laaste gedeelte vir ochend, is deel van hierdie nieuwe jaar. So eerstens, vertrouw op God, en tweedens is daar sekere dele wat ons moet laat gaan. Ek sê, hier is so dankbaar, dat wanneer jy so voorbereid, en ek doen bybel studie, en ek kyk na geestelike inspiratie, dan sien ek die selfde beweging is bezig om te gebeur, recht oor die wereld. Daar in Amerika praat, pastoor, kryk, Rochelle, hulle oor die selfde goed, to let certain things go om sekere goed te laat gaan, prijs die Heere. Hier is wat op my hart gedruk het, Matthies 6 vers 34. Hy sê, moet jylle dis nie bekommer oor die dag van morgen nie, want morgen sal oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Mag hierdie jou vers wees in jou jaar. So jou eerste punt om te laat gaan volgend, maak klaar met jou vrees oor die toekomst. Moe nie aangaan na vandag, en sê, jyne, ek weet nie, hierdie jaar, ek weet nie wat ek moet swat nie, ek weet nie, gaan ek werk krui nie, ek weet nie wat ek my werk gaan hou nie, ek weet nie waar die petrolpreise gaan, niemand weet nie, God doen. So laat gaan jou vrees vir die toekomst. Hou vast aan die een wat wel weet, wanneer ek so om my kyk, dan sien ek verskrikkelijk baie tekens van die einde. Vir hulle wat woordstudie doen, Ons begin het sien, die een na die ander. Ek hoef nie YouTube videokies te ontvang om te sê, wat is die teken? Sê, ek sien het in my skrif. Ek sien dit. Is ek bekommer? Nee. Want ek weet, vir my is daar goeie einde. Hallo, gaan jy saam? Prijs die Heere. En so my vrees vir die toekomst is weg. Ek laat dit gaan. Secondly, I let go of my fear of the future. The second part this morning is, I let go of the illusion of control. 
Listen, the illusion of control. This world says you have to be in control. They sell books, seven steps to be in control, 14 steps to take back control. Jy is nie in beheer nie, God is. Laat gaan van die illusie dat jy in beheer is. Dus omdat ek en jy in beheer wil wees, jy het volgend getuienisse gehoor, so kom ons tyd spandeer het om te hoor, wat gebeur wanneer ek sê, Heere, ek weet nie, hy weet. Jeremiah 29, we all know Jeremiah 29 verse 11, but Jeremiah 29 verse 10 says, For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word towards you, and cause you to return to his place. Listen, God ordained for Israel to go through this punishment. Dit wat jy aangevang het, is daar een loon voor, ek en jy hoef nie die eeuwige loon dier te gaan nie. Maar Godse plan sal geskiet, en wanneer ek in lijn met hom kom, dan weet ek sy wil is goed, want hy sê, For I know the thoughts, verse 11, that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not evil, to give you a future and hope. En soos ek in lijn kom, sê ek, jyre, ek kan laat gaan oor my vrees vir die toekomst, ook my gedachte van beheer, want ek besef u beheer, ek versta nie al dag nie, maar ek wil op u vertrou. Aan alles soek ek om, en alles wil ek hoor, Heere, waar wil u, hy moet ek gaan. Ons derde punt, amper klaar, hy sê, laat gaan die pijn van spuit. Ek weet nie met wie ek praat vir oogend nie, maar jy sit al hier, en daar is sekere goed waar oor die rechtig spuit is verlede jaar. Hoor mooi vir oogend, jy gaan nooit genoeg kan doen nie. Jy gaan nooit genoeg iemand kan plezier of iemand kan um, help of betijd genoeg daar wees of genoeg keier of genoeg. Laat gaan die pijn van spuit vandag hier in 2023. Wanneer jy ervaar, jy gaan gebukkend onder spuit, hoor vir oogend, Spijt kom nie van God af nie. Spijt kom nie van God af nie. Dit is iets wat die vijand oor jou bring, want dit trek jou af. En jy begin so slecht voel oor wat gebeur het, maar jy verander niks nie. Hoe weet ek, dit kom nie van God af nie, want my skrif sê, heilig oor gees, ek skies, heilige gees oortuig my nie van spijt nie. Johannes 16 vers 8 sê, heilige gees oortuig my van sonde. Daar is een verskil tussen berou en spijt. Spijt trek my af. Berou oortuig my makla. Waarmee is ek bezig? Hoe lang kan ek in preke sit en hoor makla? Hoe lang kan ek nog justify wat ek wil doen? Het sê hier, ek is kla. Meer van u, minder van myself. Spijt trek my af. Maak my moeg. Die vijand fluister in jou oor. Every morning when you wake up, he says, you didn't do this, you weren't good enough, you didn't go far enough, you didn't try hard enough, that's not from God, Holy Spirit reminds you there is a future, He reminds you to move forward, let go of the pain of spite, fourthly, and that goes with, let go of the shame of the past, Je seen spite in skamte is familie, Hier is twee goed dat die vijand op ons kom sit, wat nie van die Heere afkom nie. Skuld en skaamte is familie. Skaamte, laat my dink, ek gaan het nie maak nie. Jy nou ek, hoe gaan die Heere my verloos? Wat het ek gedoen? Waar was ek? Wie van jylle het een leven voor Christus gehad, wat nie in lijn was met sy woord nie? Wat hom nie geëer het nie, wat ver van hom al was? Ja, jou getuienis het die wereld nodig. Want as hy my kon red en geloof vir my geliefd is, as hy my gered het, kan hy enig iemand red. Ek was een stoute atte gerees. Maar die Heer het my eerste lief gehad. En hy het my lief bly he. Hy het my anhou lief bly he, totdat my oore oopgegaan het en ek gehoor het, ek is lief vir jou. Daar is een ander lewe, daar is een nieuwe lewe. Laat gaan, die skuld, die skaamte van jou verlede. Jesus het gesterf, 
so dat jy hier kan staan en kan sê 2 Korintiërs 5, 17, daarom as iemand in Christus, nie op jou eie nie hoor mooi, as iemand in Christus een nieuwe skeping is, dan, die ouwe het voorbij gegaan, kyk, hulle het niet geword, prijs die Heere, halleluja, ons laatste ene vir oogend, laat gaan die las van onvergifnis, laat gaan die las van onvergifnis, jy kan nie voor en toe beweeg in 2023, as jy nie klaar maak, as jy nie laat gaan nie, partij sê, maar ek het om vergewe, ek wil hulle net nooit weer sien nie, is nie vergifnis nie geliefdes, vergifnis is ook nie net om te sê, hoor jy, ek spreek jou vry nie, vergifnis, is om te leer om iemand lief te hee met Jesus' liefde. Hoor mooi, dit beteken nie, jy moet aangaan met jou toksiese verhouding, dit beteken nie, ek moet bly waar ek was nie, dit beteken ek kan loskom, maar ek laat gaan van die haat in my hart, want haat is moord. En as ons rechtig ernstig is, is daar nog so'n stikkie kwaad die binnenkant ons hart vir iemand iwers, baie keer vir die pastoor. Ek wil jou aanmoedig, laat gaan, vandag, vir hierdie nieuwe jaar, onvergifnis. As jy iemand vandag moet bel en sê, hoor jy, nie, ek vergewe jou nie, dis nie hoe jy dit doen nie, hallo, golden tip, jy bel hulle en sê, ek wil jou om verskoning vraag. Of hulle jou te nagekom het, en of jy deel gehad het aan dit, jy vraag om verskoning, hoekom, want hier binnenkant my hart, sonder dat die persoon geweet het, het ek rechtig gehoop, hulle stamp weer hulle klein twinkie tegen die koffietafel vast. Op minimum. En toe dit gebeur, toe het ek myself nog verlekker. Laat gaan, so dat ek in my hart daar die liefde kan kry van Jesus wat weet, die verhouding is klaar, ek gaan nie aangaan met die verhouding, maar ek bid rechtig vir jou en oor jou, dat jy tot redding sal kom. Dat jy Jesus ook sal ontmoet, op jou pad, dat daar vrede vir jou sal wees. Maar ek gaan sal met Jesus voor en toe, en niks gaan my in 2023 terugheid. So is jou boodskap vir verochend voordat ons oorgaan in die nachtmaal. Vertrou op God. Vertrou op God en op hom alleen, want hy hou sy woord. Daarom kan ek en jy daar staan en sê, hier, wanneer ek klaar maak met goed en klaar maak met onvergifnis, die vers 4 vers 32, listen to this, he says, and be kind to one another, tender hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. God forgave us in Christ. Who are we to say, I can do all but not that one. Ons wil nie molesteerder in die hemel sien nie, ons wil nie verkrachter sien nie. Maar Jesus het een moordenaar vergewe. Tij van ons moet moordenaars in ons leven vergewe en laat gaan en sê, Heere mag hulle u ontmoet, want ek besef sonder u is hel. Maak klaar hierdie jaar, vertrou op God eerstens vir oogend, hy hou sy woord, and then we learn to let go, let go of the fear of the future, let go of our illusion of control, the pain of regret, the shame of the past, and the burden of unforgiveness. Ons gaan oorbeweeg na die nachtmal toe. En hierdie nachtmal vir oogend, symboliseer vir elke ene van ons, later kyk en luister by die huis, wanneer jy gaan nachtmal hou. Dit symboliseer einde. Jesus wat gesterf het, het geëindig die wereldse geschiedenis. Hy het geëindig die vasthou wat die vijand oor jou gehad het. Hy het gesê, ek bring iets niets. Toe hy opstaan en sy disciples sien die graf is leeg en hulle sien vir Jesus, toe besef hulle, Godse woord is waar ek kan op vasthou. Ek moet los, ek moet laat gaan, ek moet niet maak. En daarom vir ochend, nooi ek u. Ons gaan een lied nou saam sing genaam, Reckless Love. And I want to ask you at home to listen to the song called Reckless Love, and listen to the words, if you know the song, or, we, or if you don't know the song, listen to the words carefully, it's a prayer that says, God loved me so much, He never gave up. En terwijl ons het sing, wil ek jou uitnoe, as jy vir ochend voel, Ek wil goed laat gaan, ek het net nodig dat jy saam met my bid, Rian. Dan wil ek jou uitnooi om voor en toe te kom. Dat ek saam met jou hier bid, 
saam met jou staan, saam met jou op God vertrouw om goed te laat gaan, en vir jy daar by die huis, wanneer jy dier die nachtmal gaan, en een besluit maak oor jou nieuwe jaar, mag jy besluit, op die rand van hierdie saai land, om klaar te maak, op God alleen te vertrouw, en die rest te laat gaan. Amen. Amen. Amen.